हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एन बी कॉमर्स अकेडमी वी आर बिगिनिंग विद द लॉज ऑफ प्रोडक्शन सो लॉज ऑफ प्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर व्हिच वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट इट इज अ शॉर्ट रन एनालिसिस आल्सो नोन एज law of variable proportions and the main feature is here one factor is variable keeping all other factors constant and the second is law of returns to scale law of returns to scale is a long run analysis and main feature is all the factors are variable but in same proportion so our today's topic is law of variable proportions we will cover this topic in this with law of variable proportions law of variable proportion states that short run ek aisa time period hai jisme kuch factors fixed hote hain aur kuch factors variable hote hain aur inhi dono factors ki combination se hum apni jo production hai apni jo output hai usko derive karte hain इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट अगर प्रोड्यूसर अपनी आउटपुट को इंक्रीज करना चाहता है तो वो अपने फिक्सड फैक्टर्स को शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकता तो वो अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करेगा बट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन स्टडीज दिस कॉन्सेप्ट विद ओनली वन वेरिएबल फैक्टर मीन्स ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स फिक्सड सो according to law of variable proportion when we combine our fixed factors with varying one variable factor then our total output can be increased but this increase in output is subject to different rates output first increases more than proportionately then constant means equi proportionately and after a level it increases at decreasing rate that means less than proportionately so law of variable proportion studies the concept of increase in output where production first increases more than proportionately then equi proportionately and after a level less than proportionately so first we will cover the assumptions of this law first assumption as i mentioned earlier one factor is variable while all other factors are fixed or constant other assumption that all units of variable factor are homogeneous and equally competent equally efficient units would be there in context of variable factor next is no change in technology technology shift ko hum theory of production mein study nahi karte hain so there will be no change in technology and the last assumption is different proportions could be there for example if a farmer is having 2 hectares land so land is the fixed factor of production and he employed only a single laborer there then the proportion is 2 is to 1 but 
if he increases the variable factor in order to increase the production then this proportion will change in 2 is to now, 2 explanation of law which we will discuss with the help of a table as well as diagram suppose our fixed factor is land that is 1 hectare our variable factor is units of labor which we will increase in order to increase the production say 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 now we will study the concept of total product average product as well as marginal product so what would be the total product suppose by combining 1 is to 1 proportion of land and labor जब 1 हेक्टेयर लैंड पे हम एक ही लेबरर के साथ कांसेप्ट को स्टडी कर रहे हैं तो जो आउटपुट थी वो क्या थी 2 थी जैसे ही हमने लेबर को इंक्रीज किया हमारी आउटपुट इंक्रीज होकर 5 हो गई आफ्टर दैट इट रीच्ड 9 देन 12 14 15 15 14 एंड 10 सो so, Average product can be calculated by dividing the total product with the labor. That is units of variable factor. 2 divided by 1, 2. 5 by 2 is 2.5. Then 3. Again it is 3. 2.8, 2.5, 2.1, 1 1.7 and this is approx 1.1. So, what would be the marginal product? It can be calculated by studying the differences between the total product with increase in labor. Labor jaise jaise bad rahi hai, aapke total product mein jis bhi rate se change aa raha hai, us gap se marginal product ko calculate kar sakte hai. So, at first unit it is nil. Then, 2 to aapke total product 5 per jump kar gai. So, marginal product is 3. 5 and 9 ka gap that is 4. Again, it is 3. 2, 1, 0, minus 1, minus 4. So, it is clear from the table that total product first increases at increasing rate and after that at decreasing rate. Where average product, it increases and reaches at its maximum point. After that, it starts declining. And marginal product, first it increases, then it starts diminishing till it reaches 0 and after that it turns negative. Now with the help of a diagram we will clear this concept. We will take two scale diagram over here. So this is the xy plane like this. On x axis there will be number of laborers and on y axis there is product. Right? So, in first diagram, I am plotting total product. Total product first increases at an increasing rate. After a while, it increases at a decreasing rate rate so after reaching its peak it starts declining like this so this is the shape of total product curve now our average product and marginal product for average product it would be like this and marginal product will be more pronounced higher than the average product first and after reaching the peak it starts declining and it even touches the axis as well like this and then it turns negative here marginal product is zero this intersection point i am naming it as i and this peak point 
d and where it changes the slope i am marking this point as e so now i am explaining the relationship between total product and average product and marginal product through a diagram first of all total product increases jab total product jo increase ho raha tha at increasing rate so that time par aapka average product apne maximum point ko touch kar leta hai so here draw a dotted line to make the relation jab aapka टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज होता है और आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है सेम ही प्लेस पर एवरेज प्रोडक्ट को कट करता है को इनसाइड करता है एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट जब इक्वेट होते हैं इट मींस जो आपकी फर्स्ट स्टेज है वो एंड हो जाती है आफ्टर दैट सेकेंड स्टेज सेकेंड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है बट एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन इट रीचेज टू इट्स पीक सो हेयर योर सेकेंड स्टेज इज एंडेड लाइक दिस यहां से क्या क्लियर होता है जब आपका टोटल प्रोडक्ट अपने पीक पॉइंट पर पहुंचता है तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एक्सिस को टच करता है जीरो हो जाता है एंड टोटल प्रोडक्ट इसके बाद नेगेटिव स्लोप ले लेता है यानी कि डिक्लाइन होने लगता है अगर प्रोड्यूसर मार्जिनल प्रोडक्ट के जीरो होने के बाद भी अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करता है तो उससे आउटपुट बढ़ती नहीं है कम होने लगती है मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता है और एवरेज प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन सो दिस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन दिस इज आर फर्स्ट स्टेज दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड इन फर्स्ट स्टेज टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट एवरेज प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेज एंड एपी इक्वेट्स द एम in the second stage total product reaches its peak point and mp touches the x axis turning zero and in third stage your total product declines and your marginal product turns negative this is the law of variable proportion now stage of rational decisions each and every producer want to operate in stage 2 in stage 1 total product is increasing moreover average product is also increasing there is scope of proper utilization of fixed factor that's why a producer will not choose to operate in stage 1 it will definitely want to move to the stage 2 whereas in stage 3 total product declines moreover marginal productivity is in negative so producer will definitely not go beyond the zero level of marginal product but in stage 2 your total product is increasing right and your average product is falling but you are still getting something for substituting one more variable unit so marginal product is positive and till it is positive producer will continue the production so a producer would choose to operate in stage 2 next is causes of application of law of variable proportions first is indivisibility of factors second is changes in factor ratio and the third point is imperfect substitutes so these are the three reasons for law of variable proportion first point is indivisibility of factors jo hamare factors hote hain wo indivisible hote hain for example land and labor if you are combining if you are having 
one hectare land and you are employing one laborer so there might be chances that your land is not properly utilized so this is the reason of increasing returns to factor jaise hi aap apne number of laborers ko increase karte ho say 1 2 three then this land is getting properly utilized leading to the more production resulting in increasing returns to a factor so our second point is changes in factor ratio jab factor ratio mein change aata hai to wo responsible hota hai decreasing returns to factor ke liye kaise suppose hamare paas jo uh, land hai वो टू हेक्टेयर है और हमारे पास जो लेबर एम्प्लॉयड है दैट इज वन बट इफ वी इंक्रीज द लेबर देन क्या होगा पहले एक लेबर का जो टोटल प्रोडक्ट था वो टू हेक्टेयर लैंड पर बेस्ड था लेकिन अब जो है पर लेबर लैंड उनके पास कितना है वन हेक्टेयर है जिसके रिजल्ट से जो आपका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा फॉलो सो इट लीड्स टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर एंड द थर्ड पॉइंट इज इम परफेक्ट सब्सटीट्यूट जो ये फैक्टर्स होते हैं हमारी इनपुट्स होती हैं ये इम परफेक्ट सब्सटीट्यूट होती हैं एक के स्पेस पे दूसरे को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हो सपोज यू आर हैविंग लैंड टेन हेक्टेयर एंड हेयर आपने सिर्फ फाइव लेबरर्स ही लगाए हुए थे आपका लैंड जो था वो अंडर यूटिलाइज था जैसे जैसे नंबर ऑफ लेबरर्स आप इंक्रीज करोगे प्रोडक्शन बढ़ेगी लेकिन आप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सिर्फ लेबरर्स ही इंक्रीज नहीं कर सकते हो ऐसा नहीं है कि फाइव की जगह अगर आप फिफ्टी लेबरर्स लगा दोगे तो प्रोडक्शन बढ़ती ही रहेगी नो no. जो आपके ये फैक्टर्स हैं ये क्या हैं इम है तो आपको लैंड की भी नीड पड़ेगी एक सर्टेन रेंज तक ही प्रोडक्शन बढ़ेगी आफ्टर अ वाइल प्रोडक्शन विल नॉट इंक्रीज लीडिंग टू द डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर उसके बाद भी अगर आप लेबर अपॉइंट करी जाओगे तो उससे क्या होगा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी और देयर आर चांसेस कि आपकी जो प्रोडक्शन है चाहे वो रिड्यूस भी हो जाए आउट ऑफ सर्कमस्टांसिस सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पोस्टपोनमेंट ऑफ लॉ जो लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन है इट वुड बी पोस्टपोन इन टू केसेस फर्स्ट इफ देयर इज चेंज इन टेक्नोलॉजी अगर टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाएगा तो आपकी ये जो लॉ है ये ऑपरेशनलाइज नहीं होगी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकेगा राइट सेकेंड इज इफ देर इज अ सिचुएशन वेन फिक्सिटी ऑफ फैक्टर डजेंट एग्जिस्ट मीन्स अगर आपके जो इनपुट्स हैं वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हों उस केस में भी प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी और डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर एक्टिवेट होगा ही नहीं सो इन दो केसेस में अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए या फिर आपकी जो इनपुट्स हैं वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हों आपकी ये लॉ जो है वो ऑपरेशनलाइज नहीं होगी वर्क नहीं करेगी एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट टू बी कवर्ड इन द लॉ इज एप्लीकेशन ऑफ द लॉ The law of variable proportion is based upon the basic observation. Somehow critics say that it is not a theorem that is deducted analytically. इसे कोई proper law नहीं भी consider करता just इसे एक observation ही मानता है लेकिन ये जो diminishing return relationship है ये exist करता है industry में भी और majorly एग्रीकल्चर सेक्टर में भी दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लो सो इंडस्ट्रीज में भी यही चीज होती है जब आप फैक्टर्स को कंबाइन करते हो तो आप सेम रिलेशनशिप ही स्टडी करते हो एंड सेम इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर सो दिस इज एंड ऑफ योर टॉपिक योर लेक्चर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन थैंक यू